toutes et bonjour à tous. DB Studio, Home Studio Pro de Strasbourg avec vous pour de nouvelles vidéos. Dans notre troisième vidéo sur le sujet traitement audio par processeur d'effet, nous allons voir le mode voix FX ou piste FX. On a une petite session, euh, un petit, une petite compo que j'ai fait pour l'occasion. Nous avons un kick, un snare, on a trois percus, on a une basse avec deux lignes simplement qui se complètent. Nous avons une guitare gauche, une guitare droite. Nous avons un petit effet sonore et un pad comme fond d'ambiance. Voilà un peu pour la situation pratique. Et c'est donc avec ces pistes-là qu'on va voir un peu le comportement FX. Vous voyez que nous avons déjà trois pistes FX de mise en place. Alors bien sûr, moi j'ai le, le travail qui est mis en place, qui est fini, et puis on va donc le détailler au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre comment on réalise les effets par voie FX. On va juste écouter un peu le, le mix. Voilà, voilà, donc euh, vous avez un petit aperçu euh, du son et donc euh, fin, du son final euh, après traitement. Nous allons donc voir un peu les différents traitements qui ont été faits et comment euh, se comportent donc les voix FX dans un montage audio comme ça. Euh, voyons ensemble le schéma du traitement du son en mode piste FX. Vous avez dans la partie haute une piste A stéréo qui, elle, va donc envoyer son signal en scène de pré-fader ou scène de post-fader vers une piste FX stéréo. Vous pouvez, dans la piste de base, faire tous les traitements dans les paramètres de voix que vous avez besoin. Puis cette piste, elle va aller être envoyée soit dans un groupe, dans un bus ou dans un stéréo out. Grâce au send préfader, vous pouvez envoyer une portion du signal que vous pouvez régler au préfader ici, en vert. Il sera en vert aussi sur Cubase. Et le send postfader sera en orange sur Cubase. Et vous pouvez faire le réglage, le dosage de la quantité de signal dans les fader des send. Ensuite, ce signal viendra et rencontrera donc les effets que vous aurez mis dans la piste FX. La piste FX va se comporter comme une piste standard dans laquelle vous aurez les effets en mode insert. Et vous aurez les paramètres de voix pour faire tous les réglages nécessaires, y compris un fader de piste. Ensuite, le signal SND passant par les effets, sera envoyé soit vers un bus ou soit vers le stéréo out. Le deuxième schéma, c'est la piste B audio mono, qui va simplement vous montrer comment le signal d'une piste mono qui est routée vers un groupe, un bus ou le stéréo out, peut, en scène de préfader ou en scène de postfader, comme la piste stéréo, envoyer une partie de son signal vers une piste FX mono, si vous le désirez, ou vers une piste FX stéréo, ça c'est selon votre besoin. La portion de signal va être donc prise en charge par les effets que vous aurez mis dans la piste FX mono, et vous aurez les paramètres de voix pour faire tous les réglages nécessaires pour le signal traité par les effets, puis un fader de piste, et vous allez partir vers le bus ou le stéréo out. Voici la petite animation que je vous laisse donc regarder tranquillement. Votre signal arrive au préfader. Il est envoyé vers le FX et les deux vont se mélanger. 
Voilà, donc pour la piste stéréo, pour la piste mono, on va le voir sous forme de scène en post-fader. On arrive au post-fader, on envoie vers le send et on mélange les deux. Voilà pour l'illustration sous forme de schéma et d'animation. Et nous allons voir maintenant sur le séquenceur comment ça se passe. Voilà, donc on va voir comment on crée notre piste FX. Nous avons donc nos, nos deux pistes de guitare. Donc comme sur le plan, une piste donc de signal traitée avec la console des voix, les paramètres de voix de manière telle que vous en avez besoin. Vous pouvez accéder au send vers le FX qu'on va créer, soit ici, on l'aura dans la liste des FX, soit vous pouvez y accéder par l'inspecteur de piste dans les effets send et vous pouvez accéder ici au send. Donc nous allons le faire tout à l'heure. On revient simplement à la création donc, de notre FX. Première méthode, ajouter une piste d'effet. L'effet proposé, c'est déjà ma fameuse reverb Mani Maroquine, reverb stéréo, ben je dis OK, puisque je l'ai déjà. Je reste en stéréo parce que je veux une reverb stéréo. Je vais l'envoyer vers le stéréo out, oui, puisque je n'ai pas d'autre bus de prévu pour ce, ce mix-là. Et je vais lui donner le nom FX ST Reverb. Voilà, stéréo reverb, et je vais dire ajouter la piste. Voilà, il vient donc de me la rajouter sur mon séquenceur avec une piste répertoire. Donc ça peut être pratique, si vous avez plusieurs FX, vous pourrez plus tard les ranger, les fermer dans le répertoire. Une fois que ma piste FX est donc créée, elle se comporte comme une piste normale avec l'inspecteur de piste, avec les consoles de voix aussi, hein, les paramètres de piste. Vous pouvez faire exactement le même travail sur les effets. Après, vous pouvez équaliser, rajouter un compresseur. Enfin, vous pouvez rajouter d'autres effets à la, à la suite. Hein. Enfin, voilà, il n'y a pas de limite. C'est votre créativité, la limite. Donc, le Mani Maroquin est déjà donc dedans. Nous allons l'ouvrir. Voilà. Alors l'effet, euh, entre autres pour les effets euh, donc comme les reverbs et autres, vous avez le petit bouton dry wet qui est très important, on reste à 100% wet, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de mélange entre le signal dry qui arrive, donc qui est déjà une portion de votre signal dry d'origine, donc on ne va pas refaire des mélanges, donc on reste 100% wet, c'est-à-dire qu'on ne traite que l'effet de reverb ici, après, voilà, libre à vous, hein, ce n'est pas interdit de faire un mélange ici, encore une fois. C'est un peu un traitement parallèle que vous avez sur tous les plugins. C'est le dry-wet entre un signal donc brut et un signal avec le mélange. Mais ici, nous restons à 100% wet. Je vais juste y adapter quelques réglages que moi j'ai euh, déjà fait. Je le refais à la vue comme ça j'avais déjà fait pour mon mélange c'était hall c'était une hall large donc la hall large elle se dérègle un peu mais moi je l'avais un peu reprise là voilà et j'avais simplement encore mis un peu de compression sur le signal voilà un peu le réglage que j'avais fait à la base sur ma session donc maintenant notre signal si nous fermons le FX, notre signal est naturel. Et maintenant, si nous voulons l'envoyer vers cette reverb, il faut bien sûr aller dans la piste concernée et envoyer un effet send. Soit ici, soit comme je vous l'ai dit, ici dans les paramètres de voix. C'est la même chose. C'est simplement deux manières d'y arriver. Bon, moi, j'ai l'habitude de venir ici. Donc, je viens. Je cherche ma reverb, donc la FX Stereo Reverb. Je l'allume. 
Elle est déjà en bleu, donc en pré-fader. Si elle était en orange, elle serait en post-fader. Donc moi, je la laisse en pré-fader. Je la règle à moins 8, on peut. On peut aller jusqu'à plus 6 hein, de mémoire. On va voir ça. Euh, voilà, on peut aller jusqu'à plus 6. Donc moi, je... le réglage qui correspondait, c'était à peu près moins 8. Donc on va le mettre. Voyons si nos deux guitares ont bien de la reverb. Voilà, nos deux guitares ont bien de la reverb. Maintenant, si vous voulez faire le réglage de votre reverb, si vous le faites en situation de send, ça vous donne un résultat au stéréo out que vous, êtes, que vous entendez, mais qui est déjà le mélange du signal dry plus la portion euh, que vous avez envoyée dans le send. Donc, ce n'est pas pratique et donc il vaut mieux régler la reverb toute seule. Donc, vous pouvez enlever euh, donc les faders, vous pouvez les mettre à zéro. Ainsi, comme nous sommes en scène de pré-fader, ça veut dire que nous pouvons entendre ce que nous envoyons avant le fader, donc dans le FX. Donc voyons voir ce que nous entendons. Voilà, on entend bien que là, nous n'avons plus que l'effet. Alors on va juste le laisser tourner un peu en boucle. Je vais vous montrer qu'on peut donc incider sur cette reverb là et la régler donc finalement à partir d'un instrument pour le résultat pour tout le monde. Beaucoup plus de délai de temps. régler la mout, euh, donc la mount euh, de, de la reverb, donc plus ou moins de reverb. On peut augmenter le pré-délai. Voilà, vous avez vraiment l'accès à tous les réglages de cette euh, reverb. Donc nous avons vu le premier exemple avec cette reverb sur les deux guitares. Nous allons voir encore un deuxième exemple. Dans notre deuxième exemple, nous allons donc affecter à chacune des guitares un signal FX de distorsion. Alors nous allons prendre la deuxième méthode de création d'un FX, celui qui va tenir compte d'une piste présélectionnée. Donc vous ouvrez toujours votre menu dans la tête de piste et vous allez sur ajouter une voix FX aux voix sélectionnées. Donc il va tenir compte de la guitare de gauche et il va tout de suite la mettre dans les send. On va dire OK. On va chercher l'effet que nous voulons mettre. Donc moi j'ai choisi de mettre une distorsion à partir d'un outil de Cubase que je vais chercher. Voilà, c'est distorsion. Je vais prendre le VST Ampli Rack. Là, par contre, ce ne sera pas du stéréo parce que comme c'est une piste gauche et une piste droite, je ne veux pas les envoyer dans un stéréo général. Je veux vraiment les laisser gauche et droite. Donc je vais la mettre en mono. Et par contre, la finalité sera envoyée vers le stéréo out puisque là aussi, nous n'avons pas de bus autre que le stéréo out dans notre cas. Et on va marquer que c'est la distorsion de gauche. Voilà, il nous a donc fait un nouvel FX qu'il a replacé dans, toujours dans le répertoire des FX, donc qui se rangera comme tout le monde. Voilà. Dans ce FX-là, nous allons chercher l'ampli rack. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit pré-réglage, donc je vais voir s'il si est disponible. Charger un pré-réglage. 
Voilà, nous l'avons bien dans notre liste de presets, Disto Guitar Tuto FX. Je l'avais fait, le preset, c'était plus facile pour le rappeler. Voilà. Donc j'ai bien mis cet effet, donc simplement on regarde le master, euh, la config plutôt. Nous avons un ampli avec ses réglages, les micros avec leurs réglages. Euh, j'ai qu'est-ce que j'ai mis en post effet un compresseur et un overdrive donc la guitare de gauche que nous venons d'attribuer à, à notre FX devrait déjà avoir son send voyons, vérifions voir ça effectivement vous voyez la guitare distorsion elle est déjà avec son send à moins 5 donc déjà euh, vers le FX nous allons juste vérifier en l'ouvrant nous sommes bien sur la distorsion de gauche. Voilà, donc si on fait un essai, la guitare de gauche devrait avoir une distorsion plus une reverb. Voilà, nous avons donc bien notre disto qui s'est additionné à notre reverb. Nous allons encore créer la deuxième disto pour la guitare de droite. Donc nous la sélectionnons, comme ça nous pouvons d'emblée l'affecter à la voix FX, ce que nous allons faire. On va garder le VST ample rack, ampli rack puisqu'il nous le propose, toujours en mono, vers le stéréo out. Et nous allons simplement marquer Disto droite. Et nous allons rajouter le FX de la distorsion de droite. Alors nous allons aussi recharger le preset dans le deuxième ampli rack, puisque nous voulons le même son pour la deuxième guitare. Charger un pré-réglage. Disto guitare FX tuto. Et donc, pareil, j'ai bien un compresseur, un overdrive. Et donc ma deuxième guitare, elle aussi, a été déjà affectée au send. Donc c'est une méthode pratique, il faut simplement faire la différence entre la première méthode, qui est celle où vous devez encore une fois créer le send de vous-même, et cette méthode où la piste est prise en compte, mais où il faut quand même rentrer dans la piste pour faire un réglage. Donc là, il était à 5. 5, 30, moins 5 31 avant et là il fait un moins 8 donc on va le mettre à moins 5 31 aussi ici pour avoir le même overdrive la même quantité d'overdrive dans les deux guitares voilà donc maintenant nos distos sont sur les deux pistes j'ai aussi remonté le signal d'origine puisque sinon nous aurions que les effets donc nous allons écouter le résultat nous aurons donc les deux guitares avec la reverb et les deux guitares avec chacune sa distorsion. Voilà, nous pouvons donc parfaitement, si nous le désirons, changer les réglages ici si elles ne correspondent pas sur l'une ou sur l'autre guitare. On va faire l'essai par exemple sur une disto. Donc sur la guitare de droite, nous allons simplement changer la distorsion. On va simplement couper la guitare de gauche pour avoir l'effet complet. Donc voyons voir ça. Donc guitare de droite sur cette piste-là, hein, plus de disto. Voilà, nous, nous allons changer la, la quantité de signal jusqu'à zéro. Vous pouvez donc faire les réglages appropriés de la distorsion que vous voulez. Vous pourriez même monter la saturation jusqu'à plus 6, hein, ça c'est au goût et aux couleurs, moins 5,31 nous avions dit hein. voilà 
Donc nous avons fait le tour euh, du comment on met en place une piste ou plusieurs pistes FX et les manières euh, de le réaliser et la manière de régler les euh, plugins dans la piste FX une fois qu'elles sont installées. Nous voici de retour dans la session générale où nous avons toujours notre FX stéréo reverb pour tout le monde et les deux FX disto pour la guitare gauche et droite. Donc la gauche et la droite, je ne vous la redétaille plus puisqu'elle ne change pas, elle n'affecte que les guitares. Par contre, la reverb, elle affecte d'autres instruments et je voudrais vous montrer un peu comment ça se passe pour les autres instruments. Donc Par exemple, j'utilise cette même reverb que j'utilise pour les guitares, je l'utilise pour la snare. Donc on va la mettre en solo. On va juste vérifier que la reverb elle est bien active, oui. Et donc si on écoute la snare toute seule, on entend bien l'effet reverb. Et on voit son send ici. Donc si je le coupe, voilà, c'est une snare toute sèche. Hein. Voilà donc un effet qui bénéficie de la même reverb en FX. Donc simplement, on prend le send du snare et on envoie une quantité vers la, la reverb et donc on récupère un signal donc traité à la sortie. Une petite percu, on va juste l'écouter. Alors là, c'est très subtil hein, quand même. Mais on entend bien la reverb. Je suis à moins 20, alors, donc je n'en ai pas mis beaucoup. Hein. Nous avons la cabasse aussi. De manière très subtile, à moins 11. Hein. Alors au casque, je l'entends bien. Mais c'est quand même très subtil. Pareil, la deuxième cabasse aussi. Celle-là est un peu plus forte quand même. Elle est à moins 5. Après, dans l'addition, ça c'est quand même tout le monde qui récupère l'ensemble. Les, les reverbs s'additionnent aussi. Tous les signaux qui vont vers le, le FX vont s'additionner pour, dans le stéréo out, augmenter un peu l'effet reverb sur le mix général. C'est pour ça que si c'est subtil à certains endroits, c'est volontaire, parce que c'est dans l'écoute du mix général qu'il faut aussi que l'instrument sonne bien. Vous avez donc vu comment on peut facilement réutiliser donc une reverb FX ou un autre effet FX avec différentes pistes. Ce que je voulais encore voir avec vous, euh, je crois que je vous ai préparé sur le, la reverb en stéréo. Euh, ce que je voulais voir, c'est si vous voulez rajouter d'autres plugins à la suite d'une reverb. Donc, en l'occurrence, par exemple, là, j'ai mis en place un ping-pong délai. Alors, ce n'est pas, euh, pas l'effet que j'ai voulu donner, mais voilà, je l'ai fait pour simplement que vous puissiez voir qu'on puisse encore rajouter d'autres effets à la suite sans aucun problème. Donc on va simplement laisser jouer les guitares pour entendre ce ping-pong délai qui va s'additionner encore une fois au signal. Alors là par contre, lorsque vous empilez des signaux, euh, des plugins euh, dans, une, dans un FX, ils vont s'additionner en fonction des réglages à l'intérieur de chaque euh, plugin. C'est-à-dire que votre signal en scène ne va pas changer. Si par la guitare vous envoyez... Euh, un moins 5 31 de signal, il va rester le même pour tous les plugins qui vont s'additionner, comme pour un insert, hein, ça ne ça, ça change pas. déco en arrière-plan. Hein. Voilà, donc nous avons vu ensemble 
euh, comment mettre en place euh, une piste FX des deux manières que propose Cubase. Et nous avons vu comment installer des plugins à l'intérieur de ces pistes FX, en faire les réglages en dehors du signal euh, sendé euh, à l'écoute, euh, entre autres euh, en descendant les curseurs de volume. Il y a d'autres méthodes, parce que si vous êtes en post fader donc euh, c'est encore un peu différent. Si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à les mettre dans les commentaires. On y répondra au mieux possible, comme nous le faisons pour les autres tutoriels. Voilà, notre tutoriel sur les pistes FX est maintenant terminé. Nous avons essayé de faire le tour d'un maximum d'éléments de, de cette question-là et de vous donner toutes les clés pour pouvoir les utiliser dans vos mix et dans vos compos. Alors DB Studio vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le traitement par processeur d'effet en mode sidechain. Thank you.